থেকে সবাই ভালো আছেন এরকম সন্ধ্যার সময় সময় দেওয়ার জন্য মেবি আমার সিলেবাস টা যতদিন আছে একটু কষ্ট করে আপনাদেরকে একটু অট টাইমে ক্লাস করা লাগবে আমি অবশ্যই যত দ্রুত সম্ভব একটু বেশি বেশি করে পড়ি যত দ্রুত সম্ভব আপনাদের সুবিধা মতো অবশ্যই শেষ করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব আর আপনার সৌরভ স্যার ক্লাস নিলে উনি নর্মাল টাইমে ক্লাস নেবেন বাট আমি যেহেতু সেম টাইম জোনে নেই আনফর্চুনেটলি একটু অর টাইমে ক্লাস নেওয়া লাগছে আর যারা এই সময়ে আর কি অ্যাটেন্ড করতে পারবেন না ক্লাস অনেকেরই প্রবলেম অনেকের না মানে কয়েকজনের প্রবলেম থাকতে পারে অনেকে শহরে থাকেন না বা নেটওয়ার্ক সমস্যা অন্য কোথাও গিয়ে ইউজ করেন সন্ধ্যাবেলায় হয়তো বা রিচ করা প্রবলেম আমি তো লেকচার শেয়ার করে দিব গত উইকের লেকচারটার ব্যাপারে বলতে চাচ্ছেন গত উইকের আগে ওই ক্লাস যেটা আর নিয়েছিলাম প্রবলেম হচ্ছে আমার ফ্লাইটের আগের দিন আমার ল্যাপটপের হার্ড ডিস্ক ক্র্যাশ করছে সো আনফর্চুনেটলি লেকচার গুলো আমি রিট্রিভ করতে পারি নাই হার্ড ডিস্ক চেষ্টাও করার সময় ছিল না আমার তো আমি স্লাইডটা শেয়ার করে দিব বাট গত উইকের আগের উইকের লেকচারটা অডিওটা শেয়ার করতে পারছি না পাত আমি চলে এসেছি ল্যাপটপ নিয়ে আসি নাই তো আমি স্লাইডটা শেয়ার করে দিব সমস্যা নেই সেটা এখন এই মুহূর্তে নাই আমি আসলে কালেক্ট করে শেয়ার করে দিব আপনাদের সাথে কে আর আপনাদের যদি আমি স্লাইডটা শেয়ার করি নি এখনো তাও মানে এই পর্যন্ত আমরা তো পাওয়ার সাইকেল পড়েছি থামোডিনামিক্সের ল পড়েছি তারপর মোরালেস স্টিম সাইকেল তারপর ফেস ডায়াগ্রাম এগুলো পড়েছি কারো কি কোনো প্রবলেম আছে এর মাঝে তো বেশ এক সপ্তাহ গ্যাপ ছিল কারো কোনো প্রবলেম আছে যেটা শেয়ার করতে চান ম্যাথ ম্যাথ দেখেছেন বই থেকে ওকে আমি কিন্তু আবার বলছি এখানে এই এই পার্টটাতে ফান্ডামেন্টালস অফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর মধ্যে এই থার্মোডিনামিক্স পার্টটাতে কিন্তু ম্যাথামেটিক্স এর প্রচুর জায়গা আছে আপনারা তো অলরেডি দেখেছেনি প্রতিটা জায়গাতে ম্যাথামেটিক্স আছে ছোট বড় খুব বেশি বড় হয়তো বা না ম্যাথ গুলো ছোট ছোট বাট কনসেপ্টের অনেক জায়গা আছে তো আমি সাজেস্ট করব আপনারা যত দ্রুত সম্ভব বইটা কালেক্ট করে নিয়ে ম্যাথ গুলো দেখেন আর প্রবলেম থাকলে আমার সাথে শেয়ার করেন অথবা যতদূর সম্ভব আগায় নেন বিকজ পরবর্তীতে প্রেশার হয়ে যাবে কারণ আজকেও আমরা অ্যাকচুয়ালি একটা সাইকেল পড়ব এর আগে এর আগে উইকে আমরা পড়েছিলাম গ্যাস পাওয়ার সাইকেল সেখানে আমরা পড়েছিলাম অটো সাইকেল কান্না সাইকেল প্র্যাকটিক্যাল কান অটো সাইকেলের প্র্যাকটিক্যাল ভিউ দেখেছিলাম আমরা কিভাবে চেঞ্জ হয় সাইকেলটা তার রিলেটেড কিছু ম্যাথামেটিক্যাল ফর্মুলা দেখেছিলাম এফিসিয়েন্সির তারপর কিউ ইন কিউ আউট কিভাবে বের করে তো আজকে আমরা আর একটা সাইকেল করবো র্যাঙ্কিং সাইকেল সো মানে অবধারিত ভাবে তার সাথে আরো র্যাঙ্কিং সাইকেল যেহেতু আসছে তার সাথে একই রকম এফিসিয়েন্সি কিউ ইন কিউ আউট ब्रेक दीब एक प्रेसर जाए जो प्रब्लेम थे अवश्य बोलें ठीक है बटेंटेनियलि सल्व कर जान परवर्ती मैं अनेक दिन पर से देखते तक जान बुझते এরকম যেন না হয় ওকে সো ওকে দেখা যাচ্ছে কি স্লাইড আচ্ছা তার আগে টু কাইন্ডলি শেয়ার করবেন আমার ভয়েস কি ঠিক মতো শোনা যাচ্ছে আগের মতোই ওকে আচ্ছা আমি রেকর্ডিং ওকে সো নেটওয়ার্ক ডিস্টর্টেড থাকতে পারে হঠাৎ করে 
যদি কোন কথা না বুঝতে পারেন আবার জিজ্ঞাসা করবেন আজকে বেসিক্যালি আমরা পড়বো পাওয়ার সিস্টেম গুলো এই পাওয়ার সিস্টেমে একটা পার্ট কিন্তু আমরা গত লেকচারে ওপ করেছি দ্যাট ইস গ্যাস পাওয়ার সাইকেল এটা কিন্তু পাওয়ার সিস্টেম এরই একটা পার্ট এই পাওয়ার সিস্টেম বেসিক গ্যাস পাওয়ার সাইকেল মানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এয়ার স্ট্যান্ডার্ড সাইকেল আপনাদের হয়তো বা টার্মটা মনে আছে কিনা গত উইক আমরা এটা নিয়ে কথা বলছি এয়ার স্ট্যান্ডার্ড সাইকেল নিয়ে কথা বলেছিলাম তো যেখানে ওয়াকিং ফ্লুইড বেসিক্যালি গ্যাস বা এয়ার থাকে ঠিক আছে সবসময় গ্যাসিয়াস কোন সাবস্টেন্স থাকে ফ্লুইড তো গ্যাসও হইতে পারে লিকুইডও হইতে পারে যার ফ্লোয়াবিলিটি আছে সেটাই ফ্লুইড তাই না এখন ফ্লুইড তো দুই ধরনের গ্যাস হতে পারে অথবা লিকুইড হতে পারে আর একটা আর একটা ধর্ম আছে সেটা নিয়ে এখন আমরা কথা বলবো না তো বেসিক্যালি আমরা ইউজ করব দুই ধরনের গ্যাস অথবা লিকুইড এখন গ্যাস পাওয়ার সিস্টেম হচ্ছে সেগুলো যেটা ওয়াকিং ফ্লুইড হচ্ছে সবসময় গ্যাসিয়াস অবস্থায় থাকে ভ্যাপার পাওয়ার সিস্টেম হচ্ছে সেগুলো যেটা ওয়াকিং ফ্লুইড ফেস চেঞ্জ হয় অর্থাৎ লিকুইড আর গ্যাস এই দুটার মধ্যে ফেস চেঞ্জ হতে থাকে ঠিক আছে ফেস চেঞ্জ নিয়ে তো ডেফিনেটলি আপনারা এখন আমার থেকে হয়তো বা বেশি জানেন ফেস চেঞ্জ ডায়াগ্রাম আমরা দুই লেকচার আগে পড়েছি সেইভাবে ফেস চেঞ্জ হয় ঠিক আছে নর্মালি নর্মাল নর্মাল অ্যাপ্লিকেশন আমরা পানি ইউজ করি পানি যখন গ্যাস হয় সেটাকে ভ্যাপার বলে দ্যাটস হয় এটাকে ভ্যাপার পাওয়ার সিস্টেম বলা হয় ঠিক আছে थामोडिनिक सैकेल फेस चेन्ज एर मध्यम वाकिंग फ्लुड ता एनार्जी ट्रांसमिट कर खाली क्यों पिवि डायग्राम डायग्राम बुझा सुविधा पिवि डायग्राम এই সাইকেলে বেসিক্যালি চারটা কম্পোনেন্ট আছে বেসিক কম্পোনেন্ট চারটা টার্বাইন কন্ডেন্সার পাম্প বয়লার কে টার্বাইন কন্ডেন্সার পাম্প বয়লার টার্বাইন কি করে টার্বাইন করে অ্যাডায়াবেটিক প্রক্রিয়ায় আমরা হয় আপনাদের হয়তো বা মনে আছে কিনা জানি না আমরা কিন্তু অলরেডি পড়েছি টার্বাইন নর্মালি কিন্তু ইনসুলেটেড হয় সাধারণত টার্বাইন ইনসুলেটেড হয় সো টার্বাইন করে কি অ্যাডায়াবেটিক প্রক্রিয়ায় কোন একটা ওয়াকিং ফ্লুইড এর মধ্যে মানে কাজটা ছড়িয়ে নেয় কাজটা ছড়িয়ে দেয় মানে হচ্ছে টার্বাইনের পাখা গুলো মোটরের মাধ্যমে ঘুরতে থাকে এবং ওয়াকিং ফ্লুইডটার ভেতরের প্রেশারটা চেঞ্জ হয় এবং প্রেশার চেঞ্জ হওয়া মানে তো কাজ কারণ ডাবলিক কোস্টু পিবি पाखार मध्य दिए अनबरत घोरानो से क्षेत्र फ्लुईड मान दूरे दूरे सर जाए অর্থাৎ তাদের মধ্যেকার যে প্রেশারটা ছিল সেটা অ্যাকচুয়ালি ড্রপ করবে ফ্লুইড তার তারা কন্ডেন্স অবস্থায় ছিল সেটা যত পাখা দিয়ে ঘুরানোর ফলে তারা দূরে দূরে সরে যাবে ঠিক আছে অর্থাৎ তাদের মধ্যে একটা প্রেশার ড্রপ হবে তো টার্বাইনটা এখানে বেসিক্যালি আমাদের ওয়াকিং ফ্লুইড আমাদের যে ভ্যাপারটা আছে সেটা প্রেশারটা ড্রপ করে ওকে ঠিক আছে এখানে শুরু হয় ওয়ান পয়েন্ট থেকে ওয়ান পয়েন্ট থেকে টার্বাইনের ভেতর যায় এই যে ওয়ান পয়েন্ট থেকে টার্বাইনের ভেতর যায় এবং ফ্লুইডটা প্রেশার ড্রপ হয়ে টু পয়েন্টে আসে এই যে প্রেশার ড্রপ হয়ে সে টু পয়েন্টে আছে আপনারা এখানে বলতে পারেন যে এটা তো প্রেশার নাই এটা টেম্পারেচারের ওকে আপনাদের ফেস চেঞ্জ ডায়াগ্রামে আপনারা হয়তো বা পড়েছেন ফ্লুইডটা ছিল প্রথমে এই পয়েন্টে স্যাচুয়েটেড ব্যাপার অবস্থায় সেইটা কিন্তু আপনারা খেয়াল করেন সে কিন্তু এই পয়েন্টে নেমে আসে এটা কিন্তু অন্য একটা কার্ভ এবং কার্ভ অন্য আসার জন্য কি হতে হয় 
পিএস ডায়াগ্রামের ক্ষেত্রে প্রেসার চেঞ্জ হওয়া লাগে এবং পিভি ডায়াগ্রামের ক্ষেত্রে টেম্পারেচার চেঞ্জ করলে আমরা এক স্যাচুরেশন কার্ভ থেকে আরেক স্যাচুরেশন কার্ভে জাম্প করতে পারি व्यापार एंड लिकुईड मिक्सचार लोकेशन टू पॉइंट घनीभूत कर बाष्प के घनीभूत कर ठंडा कर फ्रिजिंग हिटा रिजेक्ट हो बाष्पटा लिकुईडे कन्भार्ट सो बेसिकाली तीन पॉइंट सैचुएटेड लिकुईड पॉइंट ठीक है हिट छो पूरा नेमे से लिकुईड हो गए हिट इंडिउस कर सैकेल से पॉइंट चले जाए हिट कि दीब हमें बयलारे मध्यम ठीक है क्योंकि बयलार डिटलि यूज करा इट्स नट एफिसियंट बिकज डिटलि जो ठंडा लिकुईड टा के जो डिट बयारे दीब বয়লারে ডিরেক্ট দিলে দুইটা রিজন দুইটা প্রবলেম হতে পারে এক অনেক বেশি পরিমাণে হিট সে তাকে দেওয়ার লাগবে ঠান্ডা পানিটাকে গরম করার জন্য আর দুই বয়লারে পাঠাত যেহেতু টারবাইনের পর কন্ডেন্স হয়েছে নিচে নেমে এসেছে বয়লারে পাঠানোর জন্য পাম্পিং করে সেটাকে উপরে পাঠানো বয়লারে তো পাঠানোর জন্য একটা এনার্জি দেওয়া লাগবে তাই না তো ওটাকে মুভমেন্টটা ইন্ডিউস করা হয় পাম্পের মাধ্যমে এবং পাম্পে যখন পাম্পিং করা হয় তার মধ্যে কিছু হিট অলরেডি বেড়ে যায় লিকুইডটা ঠিক আছে তো কিছু টেম্পারেচার তার বেড়ে যাচ্ছে বেড়ে তারপর বয়লারে যাচ্ছে বয়লারে ফোর থেকে ওয়ান পয়েন্টে যাচ্ছে সে লিকুইড থেকে मिक्सचार अवस्था जापर वन पॉइंट गेले सैचुएटेड भैपार होचुएटेड भैपार हार पर टारबाइन मध्य दिए घूरिए सैकेल कमप्लीट कर एक दुई प्रसेस टाइम आईसेंट्रपिक जेहतु एडायबेटिक प्रसेस आईसेंट्रपिक एक्सपानशन पाम्पेट्रपिक प्रसेस क्यों पाम्पो जेनारे इन्सुलेटेड है लाइन थे तो कन्सटैंट प्रेसर हिट एडिशन सेम वाटर लाइन एर हिट दी से फर्मुला देखो एनथालपी माध्यम चेन्ज टा बोझाना ठीक है उटपुट है 
দুটাতে হিট হয় ঠিক আছে এখানে ওয়ার্ক হয় টারবাইন আর পাম্পে কারণ এই দুটাই শুধুমাত্র মোটর দিয়ে চলে এবং এবং এই দুটাতে এবং ওয়ার্ক চেঞ্জ হওয়া মানে কি প্রেশার চেঞ্জ শুধুমাত্র কিন্তু টারবাইন আর পাম্পে প্রেশার চেঞ্জ অ্যাক্টিভিটি আছে বাকি আর কথা কিন্তু প্রেশার চেঞ্জ নেই বাকি দেখেন কনস্ট্যান্ট প্রেশার কনস্ট্যান্ট প্রেশার বয়লার এবং কন্ডেন্সারে কিন্তু কনস্ট্যান্ট প্রেশার সো এখানে এগুলাতে কিন্তু কোনো প্রেশার চেঞ্জ না সেম ওয়াটার লাইনে তারা থাকে ওকে তাহলে এখানে বেসিক্যালি দুইটাতে হিট ইনপুট আছে এবং আউটপুট আছে আর কন্ডেন্সার হিট আউটপুট আছে এবং বয়লার হিট ইনপুট হয় এবং টারবাইন এবং পাম্পে ওয়াকে চেঞ্জটা হয় যেহেতু প্রেশার চেঞ্জ হয় সেটা এখানে দেখানো হয় ডাব্লু টারবাইন ডাব্লু পাম্প কিউ আউট কন্ডেন্সার আর কিউ ইন হচ্ছে বয়লারে ওকে সেভাবে দেখানো হয়েছে এটা আপনারা গত লেকচারেও আমরা দেখেছিলাম সেম এখানেও সেম জিনিস ঠিক আছে আপনারা এটা দেখলে বুঝতে পারবেন ইটাই কলস টু কি সবগুলো কিন্তু বাই এম কেন দেওয়া হয়েছে কারণ যদি স্পেসিফিক থাকে বাই এম বাই এম বাই এম এখানে এখানে কিন্তু এই এম টাইম টা কিন্তু উপর নিচে কাটাকাটি হয়ে যাবে তো এটা নিয়ে টেনশন নেই স্পেসিফিক হিট নিয়ে যদি কাজ করতে বলে সেই জন্য বাই এম দেওয়া হয়েছে আর কিছুই না ওকে আর যেহেতু এটা একটা এস 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 এফ প্রসেস মানে এখানে টারবাইন পাম্প কন্ডেন্স এখানে সবই এস 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 এফ ডিভাইস অর্থাৎ স্টেডি ফ্লো স্টেডি স্টেডি টেক স্টেডি ফ্লো ডিভাইস ঠিক আছে এইসবের ক্ষেত্রে কিন্তু ম্যাচ ফ্লো রেটটা কনস্ট্যান্ট তাই জন্য এম ইন এম আউট নেওয়ার দরকার নেই শুধুমাত্র একটা এম নিলেই হবে কারণ এস 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 এফ ডিভাইস এর কিন্তু একটা শর্তই হচ্ছে ম্যাথ ফ্লোর এরটা কনস্ট্যান্ট থাকবে ওকে থার্মোডিনামিক টেবেল পাবেন এইচ গুলো এনথালপি তো ওখানে পাওয়া যায় এনথালপি এনট্রপি ভি ইউ এগুলো তো ওখানে পাওয়া যায় পাওয়া যায় যদি সেগুলো বের করার কোন স্কোপ থাকে আপনার সেক্ষেত্রে ইটার ফর্মুলাটা হবে এরকম ঠিক আছে এখানে আরো কিছু টার্মস আছে ব্যাক ওয়ার্ক রেশিও ওয়ার্ক রেশিও আর স্পেসিফিক স্টিম কনজামশন ব্যাক ওয়ার্ক রেশিও হচ্ছে বেসিক্যালি ডাব্লু টি আর ডাব্লু পি আর ডাব্লু টি এর যে অনুপাতটা সেটাকে বলে পাম্প আর টারবাইন পাম্প এখানে তো ওয়ার্ক করছে শুধুমাত্র দুটা ইউনিট পাম্প আর টারবাইন এখন টি রেতে এই দুজন কাজ করছে সেইটাকে সেটাই দেখানো হয় ব্যাকওয়ার্ক রেশিওর মাধ্যমে ঠিক আছে ব্যাকওয়ার্ক পাওয়ার সাইকেলে ব্যাকওয়ার্ক রেশিওটা অনেক কম্পারেটিভলি অনেক কম হয় অর্থাৎ ডাব্লু পি বাই ডাব্লু টি তো হচ্ছে ব্যাকওয়ার্ক রেশিও সো ভ্যালু এটার ভ্যালু কম হবে কখন যখন ডাব্লু পি এর ভ্যালু কম হবে অথবা ডাব্লু টি এর ভ্যালু বেশি হবে অর্থাৎ টারবাইনের কাজ যদি অনেক বেশি হয় সেক্ষেত্রে ভ্যালুটা কম হবে অথবা পাম্পের কাজ যদি অনেক কম হয় সেক্ষেত্রে ভ্যালুটা কম হবে তো এই রেশিওটা আছে ব্যাকওয়ার্ক রেশিও ওয়ার্ক রেশিও হচ্ছে ডাব্লু সাইকেল ওয়ার্ক রেশিও হচ্ছে বেসিক্যালি টারবাইনে ডাব্লু সাইকেল এর সাথে মানে টোটাল সাইকেল ওয়ার্ক এর সাথে টারবাইনের কাজের অনুপাতটা হচ্ছে ওয়ার্ক রেশিও স্পেসিফিক হিট কনজামশন হচ্ছে এটা একটা অনেক ইম্পর্টেন্ট ইউনিট প্রতি ইউনিট কাজের জন্য কতটুকু স্টিম কনজামশন করছে স্পেসিফিক স্টিম কনজামশন এটা ঠিক আছে প্রতি ইউনিট কাজের জন্য কতটুকু স্টিম কনজিউম করছে এটা হচ্ছে স্পেসিফিক স্টিম কনজামশন এটা হচ্ছে বেসিক্যালি তার বাইনে এফিসিয়েন্সির একটা পরিমাপক কেননা আমরা কতটুকু স্টিম দিয়ে তার পরিবর্তে কতটুকু কাজ পাচ্ছি সেইটা আমরা বুঝতে পারি ঠিক আছে এটার মাধ্যমে সো স্টিমটা আমার কতটুকু খরচ হচ্ছে এই টার বাইনের পেছনে সেটা আমরা বুঝতে পারি ওকে আচ্ছা এখন আমরা দেখব এই যে ডিফারেন্ট ইউনিট গুলো বয়লার পাম্প কন্ডেন্সার বয়লার কন্ডেন্সার এদের বেসিক্যালি মানে বিভিন্ন প্যারামিটার যেমন প্রেশার চেঞ্জ করলে কিভাবে র্যাঙ্কিং সাইকেলটা চেঞ্জ হচ্ছে ওয়ার্ক আউটপুট কিভাবে আমাদের চেঞ্জ হচ্ছে এফিসিয়েন্সি কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে সেটা আমরা এখন দেখবো ঠিক আছে লেটসি 
আচ্ছা র্যাঙ্কিং সাইকেলে এফিসিয়েন্সি এটা ফর্মুলা দেওয়া আছে এখানে এখানে যদি কিউ ই যদি কিউ ইন বাড়ে সেক্ষেত্রে কিউ ইন যদি বাড়ে সেক্ষেত্রে ইটাও বাড়বে আবার কিউ কিউ ইন যদি বাড়ে তার মানে এই যে এইটা কমবে এই টার্মটা কমবে সেক্ষেত্রে ইটা বাড়বে আবার কিউ আউট যদি কমে সেক্ষেত্রে এটা কমবে बयलारे प्रेसारेसिन्सि टार्गेट की थको इधर टी इन के बाड़ान ना टी आउट के कमान ठीक है सो हम आगे फार्स्ट देखी बयलार बयलार इफेक्ट बयलार प्रेसार बयलार की नहीं क्या कर टी इन क्या कर कारण बयलारे भेतर हिट इनपुट है टी इन बाड़ाते हैं बयलारे प्रेसार एन कम कर ले प्रेसार बाड़े ना कमाले टी इन बाढ़ देखो ठीक है ओके बयलर प्रेसर जो बाढ़ बयलर टाइम बेसिकाली फोर थे वन पॉइंट ठीक है बयलर सो बयारे जो प्रेसर टाइम प्रेसर बाढ़ मान कि फोर पॉइंट फोर पॉइंट ना थे प्रेसर जो बाढ़ से ऊपरे चले जाए तैना सो फोर पॉइंट फोरे ना थे फोर प्राइम पॉइंट चले जाए से फोर प्राइम वन प्राइम पॉइंट सैकेल से कंटिन्यू कर বয়লারের প্রেশার আমরা বাড়াই সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে এই টেম্পারেচারটা দেখেন বেড়ে যাচ্ছে এইটার জন্য টেম্পারেচার ছিল এখানে এটার জন্য টেম্পারেচার হয়ে গেছে এখানে ওকে সো বয়লারের বেসিক্যালি প্রেশারটা বাড়ালে আমাদের টি টি ইনটা বেড়ে যাচ্ছে এবং যত টি ইন বাড়া মানে কি এফিসিয়েন্সি বাড়া प्रैक्टिकाली इच्छा मत प्रेसारेब ना कारण पर स्टेपे ख्याल करें वन पॉइंट सर अब वन प्राइम पॉइंट चले जा सोजा नीचे नामाइंट आघात लगते थे लाइट करते थे ठीक एर फघात लगते लगते ब्लेड टाइम मरीचा पड़े पानी बस मशा कन्टेंट बस किंबा खुए ठीक है जथेच्छ भाव प्रेसर जो बाढ़ाई से क्षेत्र में देखा जाए मशार कन्टेंट बेड़े जाए टाइम ब्लेड क्षति हम ब्लेड क्षति हवा मैंने यूनिट आस्ते आस्ते खूब द्रुत द्रुत ही अबसोलेट हो जाए यूजर अनुपयोगी हो जाए सो इन कम्यना डिजायरेबल ना ठीक है प्रेसारेसार चेन्ज हो प्रेसार चेन्ज डिवाइस क्या 
उटपुट नहीं कम कमाते लोअर प्रेशर लाइन टेम्पारेचारे चले अर्थात कमे गेफिसियंसि बेड़े गो जो प्रेसार कम कन्डेंसारे तफिसियंसि मशार कन्टेंट गत बारे जे रखम छो मशार कन्टेंट बेड़े जाए क्यों एक जैगा देखी क्षेत्र ख्याल थेमे जा प्राइम पॉइंट आसू प्राइम पॉइंट टू पॉइंट क्या मशार ब मशार कन्टेंट कंट्रोल करोल करते कम्पेरिजन देख कल ख्याल लिकुईड 
তারপর আবার স্যাচুরেটেড লিকুইড আবার স্যাচুরেটেড ভ্যাপার মানে ফেস চেঞ্জটা অনেক ফ্রিকুয়েন্ট এখানে তাই না এখন দুটার মধ্যে সুবিধা অসুবিধা কম্পেয়ার করি আমরা সাইকেলটা দেখলে আপনারা বুঝবেন যে হিট ইস ট্রান্সফার টু ওয়ার্কিং ফ্লুইড ফ্রম হট প্রোডাক্টস অফ কম্বাসন to exploit fully the energy release in combustion the hot product should be cooled as much as possible ranking cycle can cool the hot product from ph whereas karna cycle can cool at most to ph ranking ranking cycle er khetre dekhen apni kintu direct direct cooling ta korchen na direct cooling ba direct heat addition ta korchen na apnara korchen ki বয়লারে যাওয়ার আগে পাম্প ইউজ করছি আমরা এবং কন্ডেন্সারে যাওয়ার আগে টারবাইন ইউজ করছি মানে ডিরেক্ট হিট রিজেকশন বা হিট এডিশনের লোডটা কিন্তু পড়ছে না কিন্তু র্যাঙ্কিং র্যাঙ্কিং সাইকেলে কিন্তু কার্নার সাইকেলে কিন্তু তা না কার্নার সাইকেলে কিন্তু এই এরকম ট্রানজিশন স্টেট নেই সব সব ক্ষেত্রেই কোন না কোনো একটা ভ্যারিয়েন্ট কনস্ট্যান্ট রেখে আমাদেরকে ডিরেক্ট লোডটা ফেলা লাগছে যেটা আর ইটস নট ডিজায়ারেবল ওকে ক্ষেত্রে আপনি দেখেন যে মোস্ট অফ দা টাইম কিন্তু আমাকে টু ফেজ মিক্সচার এখানে 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 সব জায়গাতে কিন্তু মিক্সচার নিয়ে কাজ করা লাগছে ডিরেক্ট ব্যাপার নিয়ে কিংবা লিকুইড নিয়ে আমি কাজ করতে পারছি না কম জায়গাতে জাস্ট এই পয়েন্ট গুলাতে আর এই পয়েন্ট গুলাতে কিন্তু বাকি সব জায়গাতে কিন্তু মিক্সচার নিয়ে ব্যাপার আর লিকুইড মিক্সচার নিয়ে কাজ করা লাগছে হুইচ ইজ নট প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকচুয়ালি বিকজ আপনি টারবাইন শুধুমাত্র টারবাইনে শুধুমাত্র ভ্যাপার নিতে পারে আবার পাম্পে শুধুমাত্র লিকুইড নিতে পারে ঠিক আছে আপনি যখন মিক্সচার নিয়ে কাজ করবেন তখন টারবাইন আর পাম্প দুটার উপরই অনেক লোড পড়ে যাবে এর ফলে কি হবে হতে পারে এই মানে আপনার কম্পোনেন্ট গুলো ফেল করছে ঠিক আছে সরি র্যাঙ্কিং সাইকেলের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে আপনি ডিরেক্টলি ওয়াটারে কনভার্ট করে পাম্পে ইউজ করছেন শুধুমাত্র টারবাইনের ক্ষেত্রে আপনাকে এইটা ইউজ করা লাগছে যেটা আর কি নট দ্যাট মাছ আর কি হ্যাম্পার ইন টু দা সিস্টেম ওকে আচ্ছা তাহলে আমরা এতক্ষণ দেখলাম যে র্যাঙ্কিং সাইকেলটা র্যাঙ্কিং সাইকেলটা কিভাবে হয় র্যাঙ্কিং সাইকেলে বিভিন্ন প্যারামিটার কিভাবে চেঞ্জ করলে তার এফিসিয়েন্সি কিভাবে চেঞ্জ হয় তারপর কার্নার সাইকেলের সাথে আমরা কম্পেয়ার করলাম এখন আমরা দেখব যে র্যাঙ্কিং সাইকেলের এফিসিয়েন্সি আমরা কিভাবে ইম্প্রুভ করতে পারি র্যাঙ্কিং সাইকেলের এফিসিয়েন্সি কিভাবে ইম্প্রুভ করতে পারে মানে এর আগে তো আমরা দেখলাম যে বয়লার আর কন্ডেন্সারে প্রেশার গুলো চেঞ্জ করে আমরা র্যাঙ্কিং সাইকেলের এফিসিয়েন্সিটা চেঞ্জ করতে পারি ওকে বাট আরো কিভাবে আমরা ইম্প্রুভ করতে পারি বিকজ ওই ওই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দেখলাম যে ড্রব্যাকও আছে কি কি ড্রব্যাক এক টারবাইনের প্রেশার যেভাবে চেঞ্জ ইচ্ছা মতো যদি আমরা চেঞ্জ করি টারবাইনের ব্লেড এর জন্য ক্ষতি কারণ হতে পারে বা মানে টারবাইনের ব্লেড হয়ে যেতে পারে কম্পোনেন্ট ফেলিয়ার হতে পারে সো এখন আমরা দেখবো যে কিভাবে আমরা র্যাঙ্কিং সাইকেলের পারফরমেন্সটা আদার ওয়েতে ইম্প্রুভ করতে পারি ঠিক আছে এক সুপার হিটিং দুই রিহিটিং আর তিন হচ্ছে রিজেনারেশন খুব ইন্টারেস্টিং সাইকেলটাকে বেসিক্যালি আমরা চেঞ্জ করে দিব ঠিক আছে একটা একটা দুইটা এক্সট্রা কম্পোনেন্ট ইউজ করে আমরা সাইকেলই চেঞ্জ করে দিব আচ্ছা তাহলে এগুলো আমরা তাহলে আমরা একটা ব্রেক নি বেশ কিছুক্ষণ ক্লাস নেওয়া হয়েছে আপনাদের হয়তো বা কিছুটা টায়ার্ড লাগছে এখন আমরা কিছুক্ষণ আর আমরা এখন বাজে আপনাদের সিক্স ফর্টি নাইন বাজায় গেস দশ মিনিটের ব্রেক নি আমরা সাতটার সময় এগিয়ে শুরু করব ঠিক আছে আপনারা মিটিং এ জয়নি করে থাকেন দশ মিনিট পর জাস্ট একটা ব্রেক নেই দশ মিনিট পর এগিয়ে আমরা স্টার্ট করবো ওকে
আচ্ছা আহ একটু বেশি সময় নিয়ে নিলাম কারো কোন কোয়েশ্চেন আছে এতক্ষণ যা পড়ালাম কোন বুঝতে সমস্যা বা এনিথিং ওকে আচ্ছা আমরা এগেন ক্লাসে ব্যাক করছি তো रिजेनारेशन बिटी সুপার হিটিং করি অর্থাৎ শুধুমাত্র স্যাচুরেটার ব্যাপার পজিশনে না গিয়ে সেটাকে সুপার হিটেড পজিশনে সুপার হিটেড ব্যাপার অবস্থায় নিয়ে যাই আমরা ঠিক আছে তো বেসিক্যালি যে সাইকেলটা ছিল এইটা অরিজিনাল সাইকেল অরিজিনাল লাইকিং সাইকেল আইডিয়াল সাইকেল এ বি থ্রি ফোর এ এ বি থ্রি ফোর এ ঠিক আছে এটা হচ্ছে আইডিয়াল নর্মাল র্যাকিং সাইকেল এখন এ পয়েন্টটা যদি আমরা ওয়ান পয়েন্টে সুপার হিটেড পয়েন্টে সরাই নিয়ে আসি তাহলে কি হয় हिटिंग सैकेल सुपार हिट करी सैकेल आईडियल केस 
অ্যাকচুয়ালি কিন্তু আমরা এটা পাই না বিকজ অ্যাকচুয়ালি দেখা যায় যে সুপার হিট করার ফলে ব্যাপারটার মধ্যে কিছু এক্সট্রা হিট থাকে এর ফলে টারবাইনের মধ্যে সব সময় আর কি একদম সমান ভাবে না নেমে এসে একটু বাঁকা ভাবে নামে টারবাইনের মধ্যে সুপার হিট করার ফলে ঠিক আছে একটু বাঁকা ভাবে নামে এবং তারপর সে বাকি সাইকেল গুলা সেভাবে কমপ্লিট করে এরপর পাম্পে যে একটু মানে যেহেতু তার মধ্যে লেটেন্ট কিছু হিট থাকে এবং অ্যাকচুয়ালি কিন্তু টারবাইন পাম্প এগুলো কিন্তু কোনোটা আপনাদের ফুললি ইনসুলেটেড না আমরা হয়তো আপনাদের হয়তো মনে আছে কিনা জানি না আমরা লেকচারে বলেছিলাম যে যদিও আমরা ধরে নি যে অ্যাডায়াবেটিক প্রসেস আইস এন্ড ট্রপিক প্রসেস বাট এগুলো কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট হিট ইনসুলেটেড না মানে পসিবল না এটা করা ঠিক আছে আপনি চাইলেও পারবেন না করতে দ্যাট ইজ হোয়াই এই ওয়ান পয়েন্ট থেকে টু প্রাইম পয়েন্টে চলে যায় একদম অ্যাডায়াবেটিক ভাবে না নেমে টু প্রাইম পয়েন্ট কিছুটা হিট আদান প্রদান হয় এবং টু প্রাইম পয়েন্টে যায় এবং বাকিগুলো সেম থাকে থেকে খালি পাম্পে গিয়ে এগেইন নট দ্যাট মাচ ইনসুলেটেড নট হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইনসুলেটেড দ্যাটস হোয়াই থ্রি থেকে ফোর পয়েন্টে না গিয়ে ফোর প্রাইম পয়েন্টে যায় কিছু হিট আদান প্রদান হয় ঠিক আছে সো এই এত যে কষ্ট আমরা করছি কেন এক্সট্রা হিটিং টা করা হচ্ছে কেন সুপার হিটিং প্রসেসটা করা হচ্ছে বয়লারে এটাতে এর ফল এই প্রসেসটা করার ফলে বেশি হিট দেওয়া লাগছে তাই না সেটা তো আমাদের একটা লস তো কেন আমরা এটা করছি বিকজ এই প্রসেসটা একটা অ্যাডভান্টেজ আছে খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যাডভান্টেজ আছে দ্যাট ইস দুইটা অ্যাডভান্টেজ বেসিক্যালি এক আমরা কিন্তু ইনপুট টেম্পারেচারটা হাইয়ার রাখতে পারছি রাখি আমরা সেক্ষেত্রে কিন্তু ইটাটা বেড়ে যাচ্ছে আমাদের এক দুই একটা জিনিস খেয়াল করেন আমাদের বয়লারে বয়লারেও তো তাই হচ্ছে আপনারা বলতে পারেন যে বয়লারে তো প্রেশার আমরা যদি বাড়াই সেক্ষেত্রে তো ইটা টিন বাড়ছে ইটা বাড়ছে বাট বয়লারের একটা প্রবলেম ছিল কি ময়শ্চার কন্টেন্টটা কিন্তু বেড়ে যাচ্ছিল মনে আছে এর ফলে টারবাইনে ব্লেডের ক্ষতি হচ্ছিল কিন্তু এখানে কি হচ্ছে খেয়াল করেন এ থেকে যদি নর্মাল প্রসেসটা আমরা করতাম সে যেটা বি পয়েন্টে কিন্তু এখন ওয়ানে চলে যাওয়ার ফলে সে যাচ্ছে কোন পয়েন্টে টু পয়েন্টে বা টু প্রাইম পয়েন্ট হোয়াট এভার ইউস এ দুইটা কেসে আপনারা দেখেন ময়শ্চার কন্টেন্ট কিন্তু কম এই ক্ষেত্রে তো কোনো ময়শ্চারই নাই আর এই ক্ষেত্রে দেখেন ময়শ্চার কম বিকজ বি থেকে টু এর থেকে কম বিকজ বি থেকে টু এর দিকে সে সরে গিয়েছে এবং টু পয়েন্ট হচ্ছে স্যাচুয়েটেড ব্যাপার পয়েন্ট এর কাছাকাছি একটা পয়েন্ট তো ময়শ্চার কন্টেন্টটা কম কম্পারেটিভলি যে আপনি একটা ইনপুট হিট হায়ার পাচ্ছেন টেম্পারেচার সরি আর দুই হচ্ছে টাইম ব্লেডের ক্ষতি কম্পারেটিভলি কম হচ্ছে ওকে এগুলো হচ্ছে ম্যাথামেটিক্যাল ফর্মুলা যেগুলো আমার ধারণা আপনারা অলরেডি অনেক পরিচিত দেখলে বুঝতে পারবেন সুপার হিটিং শেষ এবার রিহিট সাইকেল ঠিক আছে রিহিট সাইকেলটাতেও কিন্তু সুপার হিটিং এর অ্যাপ্লিকেশন আছে ওকে তাহলে রিহিট সাইকেলটাও কিন্তু সুপার হিটিং এর পর করা হয় ওকে রিহিট সাইকেল এর মধ্যে সুপার হিটিং কনসেপ্ট রাখা হয় তো আমরা এটা বুঝলাম যে সুপার হিট করা বেটার তাই না আমাদের র‍্যাঙ্কিং সাইকেল এফিসিয়েন্সির জন্য ওকে সো রিহিট সাইকেলটা হচ্ছে সুপার হিটিং এর পরের স্টেপ সো সুপার হিট করলাম করে যে সুপার হিট করে আমরা বেসিক্যালি আমাদের পাওয়ার কথা এইটা তাই না সুপার হিট এই যে আমরা শুরু করছি এখান থেকে না আমরা কিন্তু শুরু করছি এখান থেকে সো এটা হচ্ছে সুপার হিট সাইকেল এখন রিহিট সাইকেলে কি করে সুপার হিটের যে গ্যাসটা আছে সেটাতে টারবাইনের প্রেশার কম কমছে সেটাকে আরো একবার টারবাইন আরো একবার সেটাকে হিটিং করে হিটিং করে সেটাকে আরো একবার টারবাইনের মধ্যে দিয়ে পাস করে তারপর তাকে প্রসেস করি আমরা বাকি সাইকেলটা কন্টিনিউ করি এই যে 
একটা এখান থেকে শুরু হচ্ছে গ্যাসটা এটা হচ্ছে একটা সুপার হিটেড গ্যাস সুপার হিটেড ব্যাপার ঠিক আছে এটাকে টারবাইনের মধ্যে দিয়ে গিয়ে এটা হচ্ছে হাই প্রেশার টারবাইন অর্থাৎ এ টারবাইনের মধ্যে গ্যাসটা হাই প্রেশারে থাকে ঠিক আছে খুব বেশি কিন্তু প্রেশার নামানো হয় না কিছু প্রেশার নামে তারপর সেটাকে আবার হিটিং করা হয় রিহিটিং করা হয় রিহিটিং করে সেটাকে আবার আরেকটা টারবাইনের মধ্যে নেওয়া হয় এবং সেই টারবাইনটা সেই টারবাইনটা অ্যাকচুয়ালি লো প্রেশার টারবাইন এটা অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্কিং টারবাইন এটাই আসল কাজটা করে এই টারবাইনটাই সো করে সেই গ্যাসটাকে সেই ব্যাপারটাকে বাকি সাইকেলের মধ্যে দিয়ে নেওয়া হয় এবং বয়লারের মধ্যে দিয়ে সে যখন যায় তাকে আবার সুপার হিটের অবস্থায় নিয়ে আসা হয় তারপর বাকি সাইকেলটা করতে থাকে এর ফলে আপনারা দেখেন সাইকেলটা কিভাবে চেঞ্জ হলো সুপার হিটের একটা গ্যাস টারবাইনের মধ্যে যে প্রেশার একটু কমলো তারপর আবার তাকে রিহিট করা হলো বয়লারে তারপর আবার আরেকটা টারবাইনের মধ্যে দিয়ে তার প্রেশারটা একদম পুরোপুরি কমে মিক্সচার মিক্সচারে নিয়ে না আসা হলো এবার তারপর পাম্প সরি কন্ডেন্সার পাম্প বয়লার এইভাবে ঘুরতে থাকে সেখানে একটা একটা স্টেপ এখানে একটা এক্সট্রা স্টেপ এই যে এ স্টেপটা এক্সট্রা হয় ঠিক আছে কারণ আরেকটা লুপের মাধ্যমে গ্যাসটাকে ঘোরানো হয় এই জন্য ওকে এইটার ফলে লাভটা কি হলো কেন এত কষ্ট করলাম আমরা মানে একটা এক্সট্রা টারবাইন দেওয়া আবার পাইপলাইনের মাধ্যমে কমপ্লিকেটেড প্রসেসের মাধ্যমে বয়লারের ভিতর নিয়ে যাওয়া কি লাভ হলো লাভ হলো যে এক নাম্বার সিম্পল লাভ জাস্ট এক নাম্বার লাভ হচ্ছে যে এই যে সাইকেলটা হচ্ছে ফুল সাইকেলটা কন্টিনিউ হচ্ছে এই সাইকেলটা এফিসিয়েন্সি বৃদ্ধি পাচ্ছে কিভাবে এফিসিয়েন্সি বৃদ্ধি পাচ্ছে এই যে ডাবল যখন আমরা হিটিং করছি সিম্পল ডাবল যখন আমরা হিটিং করছি আমাদের বেসিক্যালি কাজ হচ্ছে কোন কোন জায়গাতে টারবাইনে কাজ হয় পাম্পে কাজ হয় কাজ কিন্তু বেড়ে যায় সাইকেল সাইকেলের কাজটা কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে দেখেন যেহেতু এই যে ডিরেক্টলি এইটুকু এই টু এই স্টেপে কাজ না হয় আর একটু বেড়ে আর একটা স্টেপে কাজ হয়েছে সো এখানে কিন্তু কাজের অ্যামাউন্টটা বেড়ে যাচ্ছে কাজের অ্যামাউন্টটা বেড়ে যাচ্ছে এর ফলে কিউ আউট কিউ ইন এগুলো কিন্তু রেশিওটা এগুলো কিন্তু ডিফারেন্সটাও বেড়ে যাচ্ছে এর ফলে সাইকেল ওয়ার্ক কিন্তু বাড়ছে এর ফলে কি হচ্ছে এফিসিয়েন্সি বাড়ছে এক আর দুই টারবাইন থেকে যে তিনটা বের হচ্ছে সেটার ময়েশ্চার কন্টেন্ট সেটার ময়েশ্চার কন্টেন্ট কিন্তু অনেক কম্পারেটিভলি অনেক টারবাইন থেকে যেটা বের হচ্ছে ফাইনালি সেটা কিন্তু কম্পারেটিভলি ময়েশ্চার অনেক কম চিন্তা করে দেখেন যে এটা বের হওয়ার কথা ছিল এইখানে নেমে বের হওয়ার কথা ছিল এইখানে নর্মাল সাইকেলে বাট সে বের হচ্ছে কোথায় এইখানে তো ময়েশ্চার কন্টেন্টটা কিন্তু কম এই জন্য টারবাইন ব্লেডেরও ক্ষতি হচ্ছে কম সো এই দুইটা কারণে অ্যাকচুয়ালি রিহিট সাইকেলটা আমাদের জন্য বেশ ফিজিবল এনি কোয়েশ্চেন কনফিউশন কোয়েশ্চেন ম্যাম এই দুইটা সুবিধা তো আমরা হচ্ছে গিয়ে সুপার হিটিং করেই পাই তাহলে হচ্ছে আবার রিহিট করার কি দরকার আছে রিহিট করা দরকার হলো বিকজ আপনি একটা জিনিস খেয়াল করেন এটা কিন্তু সুপার হিটিং এর পরের স্টেপ এইটা কিন্তু অলরেডি সুপার হিটিং সাইকেল এটা কিন্তু দেখেন আমরা শুরু করছি সুপার হিটের অবস্থা থেকে ঠিক আছে সুপার হিটিং এর থেকেও বেশি এফিসিয়েন্সি হয় এটাতে এবং সুপার হিটিং এর থেকেও বেশি ময়েশ্চারটা কমাই নিতে পারি আমরা ঠিক আছে এটা কিন্তু আমি কম্পেয়ার করছি সুপার হিটিং এর সাথে খেয়াল করেন নর্মাল র্যাঙ্কিং সাইকেল কিন্তু শেষ হবে এই যে এই পয়েন্ট থেকে এসে শেষ হচ্ছে এইখানে শেষ হয় তার থেকে অনেক বেশি গুণে বেশি এফিসিয়েন্সি এবং অনেক বেশি গুণে আহ ময়েশ্চারটা কমান ময়েশ্চার রিডাকশন হয় রিহিটিং এর ফলে স্বাভাবিক আপনারা চিন্তা করে দেখেন হিটিং করা মানে কি হিট দিলে কি ময়েশ্চার কমে যায় যত হিটিং করবেন আপনি তত ময়েশ্চার কমবে সুপার হিটিং করলে এক দফা হয় আর সুপার হিটিং এর পর আরো আরেকবার হিটিং করছেন বয়লারে এর ফলে অনেক ময়েশ্চার কমে যাচ্ছে ওকে এনি আদার কোয়েশ্চেন
ওকে যদি কোশ্চেন না থাকে তাহলে আমরা প্রসিড করি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট মোস্ট ইউজ মেথড ফর প্র্যাকটিক্যাল ডে টু ডে অ্যাপ্লিকেশন দ্যাট ইজ রিজেনারেশন প্রসেস রিজেনারেশন প্রসেস হচ্ছে আর একটা মেথড যেটার মাধ্যমে আমরা পুরো র্যাঙ্কিং সাইকেলে এফিসিয়েন্সিটা আমরা ইনক্রিজ করতে পারি ওকে এই আমরা আচ্ছা র্যাঙ্কিং সাইকেলটা আমরা যদি খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করি ওকে এখানে একটা প্রবলেম কিন্তু আছে দ্যাট ইজ এখানে কিন্তু হিট এর আগে এতক্ষণ কিন্তু আমরা কাজ করলাম দেখেন হিট টার্বাইন নিয়ে প্রতিটা ক্ষেত্রে কিন্তু টার্বাইন নিয়ে কাজ করা হয়েছে এখন আমাদের এই প্রসেসটা হচ্ছে বয়লার নিয়ে কাজ করে একটা জিনিস খেয়াল করেন যে বয়লার এবং পাম্প নিয়ে কাজ করবে একটা জিনিস খেয়াল করেন এখানে কিন্তু একটা অনেক বড় একটা হিট এডিশন যদি আমরা সুপার হিটিং রিহিটিং এগুলো করতে চাই হিট এডিশন প্রসেসটা অনেক প্রলং হয়ে যায় না অর্থাৎ অনেক এক্সট্রা হিট এডিশন করা লাগছে এক্সট্রা হিট এডিশন করাও কিন্তু আমাদের জন্য ফিজিবল না ওকে যাদের নেটের সমস্যা ছিল তারা বাকি আমার আমি লেকচার তো শেয়ার করেই দিব অসুবিধা নেই আসলে কিছু করার নাই এখন আমাদের সিচুয়েশনটা যেরকম হয়েছে ঠিক আছে একদিন দুদিন প্রবলেম থাকতেই পারে আই কনসিডার দ্যাট ওকে ইস্যু আচ্ছা আমি লেকচার শেয়ার করে দিব অডিও সেখান থেকে বাকি লেকচারটা ক্যাচ আপ করে নিবেন আর চেষ্টা করবেন যেন আর কি হ্যাঁ এটা আমাদের হাতে না কিন্তু মানে একদিন দুদিন আই উইল কনসিডার ওকে নো ইস্যু আচ্ছা তাহলে আমরা যদি এখানে রিহিটিং সুপার হিটিং প্রসেসটা আরো ডিপলি দেখি সেক্ষেত্রে এটা বুঝতে পারবো যে ওকে আচ্ছা রিজে লাস্ট অনেকে বলছেন লাস্ট কথাগুলো নেটওয়ার্ক ডিস্ট্রাকশন ওকে আমি আরেকবার রিপিট করছি রিজেনারেশন প্রসেসটা রিজেনারেশন প্রসেসটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমরা কিন্তু একটা জিনিস যদি খেয়াল করি সুপার হিটিং রিহিটিং এগুলো সেটা আমরা বুঝতে পারলাম যে অ্যাকচুয়ালি এফিসিয়েন্সিটা আমাদের বাড়ছে বাট এখানে কিন্তু একটা জিনিস আমরা মানে ওভারলুক করছি দ্যাট ইজ এখানে কিন্তু হিট এডিশন প্রসেসটা অনেক লম্বা একটা প্রসেস হয়ে যাচ্ছে যেখানে নর্মাল র্যাঙ্কিং সাইকেল আমরা এখানে থেমে যাই সেখানে হিট এডিশন প্রসেসটা খেয়াল করেন এখান থেকে বেড়ে এখানে যায় আবার একটা এক্সট্রা হিট এডিশন এখানেও করা লাগে তাই না সেখানে কিন্তু অনেক লম্বা প্রলং হিট এডিশন প্রসেস করা লাগছে দ্যাটস ওয়াই বয়লারের উপর কিন্তু প্রেশারটা বেড়ে যায় এবং আমাদের কিন্তু বয়লারের হিট হিট ইউনিটের জন্য খরচটাও বেড়ে যায় দ্যাটস এখানে আমরা রিজেনারেশন প্রসেসটা হচ্ছে বেসিক্যালি বয়লারের উপর প্রেশার কমানো আর কিছু না বয়লারে যেন একাই এতগুলো হিট না দেওয়া লাগে আর একটা ইউনিট অ্যাড করা হয় এখানে যে বয়লারকে সাপোর্ট দিতে পারবে হিট এডিশনের ক্ষেত্রে এটাই হচ্ছে বেসিক্যালি রিজেনারেশন প্রসেস ঠিক আছে मानेटारे সেই লিকুইডটাকে আমরা আবার টারবাইনের মধ্যে দিয়ে আরেকবার পাস করে আরেকবার পাস করলে কি হবে টারবাইনের মধ্যে তা কিন্তু তার তা কিন্তু প্রেশার চেঞ্জ হবে প্রেশারটা বাড়বে এক্ষেত্রে প্রেশারটা বাড়বে এবং বাড়িয়ে তাকে প্রেশার যত বাড়ানো হবে তত কি টেম্পারেচার বাড়বে হিট বাড়বে সেটা সেক্ষেত্রে একটা জিনিস হয় যে হিটটা বাড়ানো যায় এভাবে যে আবার টারবাইনের মধ্যে দিয়ে পাস করে আবার সেম টারবাইন থেকে বের করে নিয়ে আবার বয়লারের মধ্যে পাঠানো কিন্তু এইটা হচ্ছে সেই তার কিটটা দেখেন টারবাইন থেকে বের হওয়ার পর কন্ডেন্সার পাম্প এগেইন টারবাইনের ভিতর দিয়ে পাস করে তারপর সেটাকে বয়লারে আমরা পাঠাচ্ছি বাট এটা যে প্রবলেমটা হচ্ছে একটাই একটা অনেক ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম হচ্ছে যে ডিজাইনটা অনেক কমপ্লেক্স হয়ে যায় ওকে এবং আরেকটা প্রবলেম হচ্ছে যে সেম টারবাইনে একই সাথে আমরা 
প্রেশার কমাচ্ছে একই সাথে আমরা প্রেশার বাড়াচ্ছি এটা না আর কি আমাদের সিস্টেমের উপর লোড অনেক বেশি পড়ে যায় এবং প্র্যাকটিক্যালি কিন্তু অলমোস্ট ইম্পসিবল প্র্যাকটিক্যালি অনেক ডিফিকাল্ট হয়ে যায় ক্লোজ টু ইম্পসিবল হয়ে যায় সো প্র্যাকটিক্যালি কিন্তু এই সলিউশনটা অ্যাকসেপ্টেবল না ঠিক আছে তাই জন্য আমরা এই রিজেনারেশন প্রসেসে বেসিক্যালি করি কি একটা এক্সট্রা হিটার অ্যাড করি বয়লারের আগে এটাকে বলে ফিড ওয়াটার হিটার কিছু না একটা ছোট হিট এক্সচেঞ্জার হিটার এক্সট্রা এ কি করছে প্রথমে প্রথমে যখন পাম্প থেকে বের হচ্ছে পাম্প থেকে বের হওয়ার পর এই ফিড ওয়াটার হিটারের ভিতর দিয়ে টারবাইনের ভিতর থেকে কন্ডেন্সার হয়ে পাম্প হয়ে ফিড ওয়াটার হিটারের মধ্যে যায় হিট ওয়াটার হিটার থেকে সে একটু হিটেড হয় অলরেডি একটু ইনিশিয়ালি হিট সে পেয়ে যায় তারপর আবার সে তাকে পাম্পিং করে বয়লারে পাঠানো হয় এরপর বাকি প্রসেসটা কন্টিনিউ হয় এর ফলে কি হচ্ছে দেখেন প্রথমে পাম্প থেকে বের হয়ে সে ফিড ওয়াটার হিটারে যে একটু হিট কিন্তু তার বেড়ে গেল তারপর সে আরেকটা পাম্পের মধ্যে দিয়ে যে তারপর বয়লারে যাচ্ছে এর ফলে কি হচ্ছে বয়লারকে যেখান থেকে এখান থেকে এখানে প্রেশার টেম্পারেচার তোলা লাগতো এখন বয়লার কি করছে এখান থেকে এখানে টেম্পারেচার তুলছে सामान्य नर्मल हिट एक्सचे दिए बयार बयार ओभार लोडिंग बयारे खरच कमी पाम्पिंग लिकुईडर गरम पानी गरम पानी मिक्स हो मन बयलर मेकानिजम पढ़िए चेम्बर भर वाटर थे आशपास सलिनएर मत पाइप दे पेचाना थे तरह दिए हिट स्टीम जाए स्टीम जो जाए तक कि स्टीम थे हिट ता फिड वाटर हिटारे जाए फिड वाटर हिटारे भेतरे लिकुईड टा के से हिटिंग इनडिरेक्ट हिटिंग सो क्लोज फिड वाटर हिटर हेटा नर्माली ठंडा पानी गरम पानी मिसा सो सीम्पल इन एक्सपेन्सिव हिट ट्रांसफार कैरेक्टरिस्टिक्स अनेक भलो क्यों ना डिरेक्ट हिट ट्रांसफार होना ख्याल कर देखें डिरेक्टलि मिक्सिंग डिरेक्ट कन्टैक्ट हम सो हिट ट्रांसफार अनेक इजिली है हिटारिटारे ठीक ओगुलट की दाम बस কমপ্লিকেটেড মেকানিজম তাই না নেটওয়ার্কটা অনেক কমপ্লিকেটেড হিট ট্রান্সফার কিন্তু এত এফিসিয়েন্ট না কেন ইন্ডিরেক্ট হিট ট্রান্সফার হচ্ছে ডিরেক্ট মিক্সিং হচ্ছে না ইন্ডিরেক্ট হিট ট্রান্সফার হচ্ছে হাউ এভার ক্লোজ ফিড ওয়াটার হিটার হিটার ডু নট রিকোয়ার এ সেপারেট পাম্প পাম্প ফর ইচ হিটার সিন্স দ্য এক্সট্রাক্টেড স্টিম এন্ড দ্য ফিড ওয়াটার ক্যান বি অ্যাডেড এট ডিফারেন্ট প্রেসারস সো আলাদা আলাদা কিন্তু পাম্প এখানে লাগে না বিকজ प्रैक्टिकल অবশ্যই রিজেনারেশন প্রসেসটা আমাদের আমাদের সব থেকে আর কি বিখ্যাত সব থেকে পপুলার ইউজার ফ্রেন্ডলি দ্যাটস ওয়াই ওকে আর 
রিজেনারেশন প্রসেসর সুবিধাগুলো এখানে দেওয়া আছে দ্যাট ইজ শুধু যে এফিসিয়েন্সি বাড়াচ্ছে কারণ হিট হিটিং তো অনেক উপর পর্যন্ত যাচ্ছে সো এফিসিয়েন্সি বাড়ছে শুধু এফিসিয়েন্সি বাড়ছে তা না যেহেতু এই যে বারবার পাম্পিং হচ্ছে বারবার পাম্পিং হচ্ছে এর ফলে কি হচ্ছে মানে ডি এয়ারেটিং হচ্ছে অর্থাৎ ভেতরে যে অনেক সময় লিকুইড এর ভেতরে বাতাস ট্রাটোস হয়ে থাকে সেগুলো বের হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে it also helps helps control the large volume flow rate of the steam at the final stages of the turbine 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 final stage je onek flow rate ta onek beshi thake sei ta onek shomoy control korte hoy feed water heater er modhe control korte help kore eta okay so basically um ei sob karone amader modern factory te modern industry te regeneration process e রিজেনারেশন প্রসেসটা আপনার খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন এটা রিহিটিং সুপার হিটিং এই সবগুলোরই একটা মিক্সচার একটা প্রসেস এবং সব থেকে অ্যাডভান্স প্রসেস তো নর্মালি এই প্রসেসটা ইউজ করা হয় ঠিক আছে এবং ফিড ওয়াটার হিটারটা ওপেন আর ক্লোজার একটা হাইব্রিড ফিড ওয়াটার হিটার ইউজ করা হয় যখন খুব কম অ্যামাউন্টের জন্য ইউজ করা হবে তখন সেক্ষেত্রে ওপেন ফিড ওয়াটার হিটার ইউজ করা হয় যখন অনেক বেশি অ্যামাউন্টের অ্যামাউন্ট ফ্লো এর জন্য অনেক সময় সেক্ষেত্রে ক্লোজ ফিড ওয়াটার হিটার ইউজ করা হয় বুঝতে পারিনি কিংবা কনফিউশন রিজেনারেশন রিহিটিং সুপার হিটিং অ্যাপ্লিকেশন এনিথিং ভেরি গুড কোয়েশ্চেন না থাকা একদিক দিয়ে ভালো আমার জন্য যে আপনার হয়তো বা বুঝতে পারছেন আশা করি আর আবার যদি অপোজিটটা হয়েছে কিছু বুঝতে পারছেন না যে বুঝতে পারছেন না কি কোয়েশ্চেন করবেন সেটা হলে আবার আনফরচুনেট আশা করি আশা করি বুঝতে পারছেন এত কঠিন কিছু না মজার টপিক আপনারা সবাই তো অলরেডি ইন্ডাস্ট্রি সম্বন্ধে মোটামুটি কিছুটা ধারণা পাচ্ছেন এগুলো হচ্ছে এই প্রসেস গুলো বেসিক্যালি ইন্ডাস্ট্রি প্র্যাকটিক্যাল প্রসেস এগুলো ইউজ করা হয় ইন্ডাস্ট্রিতে গেলে দেখতে পারবেন তখন রিলেট করতে পারবেন এখন তো আপনার আসলে ইন্ডাস্ট্রি সেরকম এক্সপিরিয়েন্স তো নাই যাওয়াটা অনেকেরই হয় নাই কখনোই তো বেসিক্যালি যখন কোন ফ্যাক্টরিতে যাবেন তখন বুঝতে পারবেন যখন তখন যখন দেখবেন যে এটা হচ্ছে বয়লার রিজেনারেশন প্রসেস তখন বুঝতে পারবেন যে ওকে তো এগুলোই আমরা পড়েছিলাম তখন আসলে এগুলো যে থিওরি প্র্যাকটিক্যালি দেখলে আরো সুবিধা হতো আপনাদের এনিওয়াইজ ইনশাল্লাহ নেক্সট উইকে আবার দেখা হবে আপনাদের সাথে সবাই সাবধানে থাকবেন আপাতত ক্লাস এই পর্যন্ত